哈喽，大家好，这里是水母。最近拳头的新独立游戏《班德尔奇谭》发布了首个预告片。今天这期视频，我们就来看看这款游戏是什么属性吧。《班德尔奇谭》是一款由 l a z e n b e e r Games 懒熊开发的角色扮演游戏。懒熊公司之前发布过的游戏作品有《拳击俱乐部》《守墓人》和《赃物无数》。对这三款游戏稍微做了下功课，我发现这三款游戏都有非常明显的养成要素，并且《拳头俱乐部》和《守墓人》都收获了相对较多的好评。所以从开发公司来看的话，《班德尔奇谭》应该是一个养成类的游戏。这工作室很拿手这种类型的游戏，质量应该不会差到哪里去。这次宣传片透露了不少游戏属性，由玩家扮演的像素小约德尔人要去到各种地方收集物资，植物类的物资、石头类的物资、水产类的物资等等等等。收集完物资后，玩家就可以拿了收集好的材料回到自己的小屋进行制作。从透露出来的制作列表来看，总共能制作的类别有四大类，而宣传片只演示了其中的基本制作。从上到下依次是包含草、石头、木头的基础物资升级款、绳索、蝴蝶结、叶子蝶。萤火虫捕获装置，当然除去室内的合成台以外，室外还至少有三个其余的加工装置。第一个是加热的冶炼炉，其余两个宣传片并未透露。除去平常收集资料、装修屋子的日常外，玩家还会在班德尔城和各种各样有趣的约德尔人交朋友。已知的 NPC 有库奇、崔斯塔纳、露露、提莫、优米以及坏蛋维加。村庄也会定期举办各种活动，玩家可以在这里和村民们培养感情。目前来看，游戏可供探索的场景还是蛮多的：神秘三环球、派对举办地、琴剑桥、浮空区、瀑布区、蜂蜜房子、海滩。如此多的场景会带来探。探索的乐趣，当然也会增加跑路时的负担。而这种跑很多路的游戏设定，在懒熊公司前作《守墓人》中特别明显。嗯，说实话，我认为这不是一个很好的游戏设计。希望班德尔城的传送门设定能给不愿意跑路的玩家一个传送的选择。游戏剧情方面，宣传片展示了三类游戏剧情。主线应该是班德尔城遭到了重创，玩家需要收集材料为重建班德尔城尽一份力。支线有展示库奇的支线，库奇带玩家享受他的最新发明，结果坠机掉水里了。估计其他 NPC 也有相应的支线，还有搞怪剧情是和袜子有关的，这估计是要玩梗了。毕竟有一部分约德尔人对袜子非常狂热，点名尤米的主人诺拉。以下是关于游戏的一些猜想：制作道具这个过程可能会出现制作失败。游戏里存在日夜设定，可以清楚看到白天和夜晚的区别。土地颜色出现了四种，分别是粉、绿、橙。和沙滩黄可能对应四个主要大区域，场景有很高的地方，也有接近地面用来钓鱼的地方。这款游戏的大背景构造可能是从上而下的，这个从最后给的预览图中也能发现。好的，总结一下，目前看下来，这款游戏应该和《星露谷》类似，是一种养成、收集、休闲类的游戏。和《星露谷》相比，游戏里没有出现和打怪、冒险有关的任何要素。出现了种地，但耕地太少，可能实现不了量产材料。但毕竟是第一个宣传片，这两部分内容没完成，在开发的可能性也是很高的。我本身是一个非常喜欢这类游戏的玩家，希望《班德尔奇谭》能给我带来惊喜。那这里是水母，我们下期。再见，拜拜。